സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ പോലെയാണ് പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാറി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പൂമ്പാറ്റയെ മാറ്റി അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂമ്പാറ്റ അതിന്റെ ചിറകുകൾ ഉണർത്തി നമ്മുടെ മേലെ വന്നിരിക്കും വിത്ത് ഇസ് നോട്ട് യുവർ ഓൺ ഹെർ സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് മീ വി ആർ തമ്മേല് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പലരും ആ എന്തിനപ്പോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തോടെ ഒക്കെ നോക്കി കണ്ട പലരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ടി വിയിലും പേപ്പറിലും ന്യൂസുകളിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് മരവിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ കൗൺസിലർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് രണ്ട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് കേസുകൾ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് കേസുകൾ ഞാനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കരാണ് അവര് അവർക്ക് ഇത് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഒന്നിലും രണ്ടിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഇതൊരു കളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനെയും കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനും കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായിട്ട് തിരിക്കാം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര വയസ്സ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു പ്രായമാണ് ആ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ ബോഡി പാർട്സിനെ കുറിച്ച് അവരെ അവയർ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെറുത കുട്ടികൾ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് കണ്ണാണ് മോളെ ഇത് മൂക്കാണ് മോളെ ഇത് വായാണ് മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് വജൈനയാണ് ഇത് പെന്നസ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശീശി ഷൂഷു അങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു അപകർഷതാ ബോധം ആ ഇതെന്തോ ആരോടും പറയാൻ പാടാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് മറിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇതെന്തോ ഒരു മോശം കാര്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ആ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവരെ അവയർ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ബോഡി പാർട്സ് അതിൻ്റെതായ നെയ്മിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏജിൽ മൂന്നര ടു എട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒന്ന് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഗുഡ് ടച്ച് ആൻഡ് ബാഡ് ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പർശം ചീത്ത സ്പർശം അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മുന്നേ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പിക്ചർ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെയും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെയും ചിത്രമാണ് അല്ലേ അതിൽ കുറെ കളേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പച്ച അതുപോലെ ചുവന്ന കളറ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സായൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കണ്ണാണ് മൂക്കാണ് വായാണ് ചെവിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് പാട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ല ആ റെഡ് റെഡ് കളർ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നോക്കും മൗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബട്ടക്സ് അതേപോലെ പെന്നിസ് അല്ലെങ്കിൽ വജൈന അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മൗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മൗത്ത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അതും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലാണ് പെടുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് അമ്മയോ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ
അഡോളസെന്റ് ഏജ് കൗമാര പ്രായത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പിബേർട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏജിന് പറയാം നമുക്കറിയാം അഡോളസെന്റ് ഏജിലെ കുട്ടികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏജിൽ ഒരുപാട് ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മാനസിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ അവരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കി വെക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അഡോളസെന്റ് ഏജിൽ എത്തുമ്പോൾ വരുന്ന ബോഡി ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനെ പറ്റി മസിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആർത്തവം അഡോളസെന്റ് ഏജിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് മുന്നു ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്ലസ് അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സുമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലവും അഫയറും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ അഡോളസെന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അവയർ ആക്കി കൊടുക്കുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറീസ് വയ്ക്കുന്നത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു അതായത് ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് അഡോളസെന്റ് ഏജിലേക്ക് എത്തുന്ന പത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ബയോളജി ബുക്കിലൊക്കെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുക പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു മടി കാരണം കുട്ടികളോട് നമ്മളത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കില്ല ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വേർഡ്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും ബാക്കിയുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അവര് അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും പല തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പല തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻസിലേക്കും അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അത് രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ശരിക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ പല ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് തേടാം അല്ലെങ്കിൽ ചില വീഡിയോസ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചില ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇത് എന്താണ് ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മന ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക എന്നല്ലേ ശരിക്കും സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റ്സ് തന്നെയാണ് യാതൊരു മടിയും അതിൽ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോടാ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് കുട്ടികൾ പറയാറുള്ളത് ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എബോ കുട്ടികളും പറയാറുള്ളത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടാണ് പാരന്റ്സിനോട് എന്താ പറയാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിരിക്കുക ചെയ്യാറ് അതെങ്ങനെയാ പറയാ ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പാരന്റ്സിനോട് പറയാ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ പലപ്പോഴും പലരും ഇങ്ങനെ നല്ല പാരന്റ് ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തപ്പി നടക്കുന്നില്ല അതിന് ഒറ്റ സീക്രട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു സുഹൃത്താവുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു സുഹൃത്താവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്ക് ബ്രോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നടക്കണം എന്നോ തുളത്ത് കയറ്റി നടക്കണം എന്നോ ഒന്നും ഇല്ല കുട്ടിയുടെ ഒരു വിഷമം ആ കുട്ടി അവരുടെ വിഷമം പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന അവരുടെ ഫ്രണ്ടിനോടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷമം തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കുട്ടിക്ക് അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു സ്പേസ് കുട്ടിയുടെയും അമ്മയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെയും രക്ഷിതാവിന്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക സക്സസ്ഫുൾ പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ